வணக்கம் தாய் நாடு தாயகத்தினுடைய கிராமங்களை தேடி பயணப்படுகிற நாங்கள் இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து சுமார் இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர்கள் தூரத்திலே இடாமையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய காரி நகர் பகுதியை நோக்கி நகர்ந்திருக்கிறோம் இந்த காரி நகர் பிரதேசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு பிரதேசமாக காணப்படுகிறது ஆகவே ஒரு நாளிலே இங்கே இருக்கக்கூடிய காட்சிகளை நாங்கள் உங்களுடைய இல்லத்திரைக்கு அழைத்து வருவது என்பது முடியாத காரியமாகத்தான் இருக்கும் ஆகவே இன்றைக்கு நாங்கள் கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளுடைய அடிப்படையிலே கார் நகர் மேற்கு பகுதி சார்ந்த காட்சிகளைத்தான் உங்களுடைய இல்லத்திரைக்கு தொடர்ந்து அழைத்து வர போகிறோம் வாங்க அப்படியே இந்த பிரதேசம் சார்ந்த காட்சிகளையும் இந்த பகுதியினுடைய நிலக்குறியீடுகளையும் தேடி நாங்கள் பயணிக்க போகிறோம் காரிநகர் மேற்கு கிராம சேவையாளர் பிரிவினை பொறுத்த வரைக்கும் காரிநகர் பிரதேச செயலாளர் பிரிவினுடைய நிர்வாக எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியாக காணப்படுகிறது ஜே நாற்பது கிராம அலுவலர் பிரிவிற்குரிய இலக்கத்தை கொண்ட பகுதியாகவும் காணப்படுகிறது இந்த பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளுக்குள்ளே ஒன்றாக காணப்படுகிற பகுதியாகவும் இந்த கிராம சேவையாளர் பிரிவு காணப்படுகிறது இங்கிருக்கக்கூடிய சிறிய சிறிய ஊர்களை ஒன்றிணைத்ததாக இது காணப்படுகிறது சுமார் ஒன்பது கிராமங்கள் உள்ளடங்கி இருக்கக்கூடிய பகுதியாகவும் இந்த பகுதி அதாவது இந்த பிரிவு வந்து காணப்படுகிறது நிறைய இடங்கள் இருக்குது இந்த புளியும் குளம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பகுதி காணப்படுகிறது தங்கோடை என்று சொல்லப்படுகிற மற்றும் ஒரு பகுதி காணப்படுகிறது இப்படியாக கிராமங்களை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாகவும் இந்த பகுதி காணப்படுகிறது அது மட்டுமன்றி இன்னும் நிறைய சல்லை வேம்படி மணற்காடு மணத்திட்டி இப்படியான கிராமங்களை எல்லாம் உள்ளடக்கிய கிராம சேவையாளர் பிரிவாக காணப்படக்கூடிய இந்த பிரிவிலே சுமார் நானூற்றி எழுபத்தி ஒரு குடும்பங்களை சேர்ந்த மக்கள் தொகையினர் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் ஆனால் இந்த காரி நகரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்ப காலத்திலே வந்து அது மேற்காக இருக்கட்டும் கிழக்காக இருக்கட்டும் அல்லது ஏனிய பகுதிகளாக இருக்கட்டும் இந்த பகுதிகளில் எல்லாம் ஆரம்ப காலத்திலே அதிக அளவான மக்கள் தொகை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் காலத்தினுடைய கோலம் பிற்காலத்தில் இந்த மக்கள் தொகை வந்து குறைவடைந்திருக்கிறது இன்றைக்கு குறிப்பிட்ட மக்கள் தான் இந்த பகுதிகளில் எல்லாம் வாழ்ந்து வருவதையும் நாங்கள் பொதுவாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த பகுதியில் இருந்து தான் உங்களுடைய இல்லத்திரைக்கான காட்சிகளை நாங்கள் அழைத்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படியே தொடர்ந்து இருக்கலாம் நிகழ்ச்சியோடு நாங்கள் கடத்தொழில் செய்கிறோம் அதில் சில சீசனை பொறுத்து தான் அந்த கடத்தொழிலில் எங்களுக்கு மீனதிகள் சாப்பிடும் மற்றபடி வேறு வேலைகளுக்கும் கூலி வேலையாளர்களுக்கு போகிறது இந்த கூடுதலாக சீசனம் தான் கூடுதலாக மீன் பிடிபாடு கார்த்திகமாக வெளியில் தான் எங்களுக்கு மீன் பிடிபாடு கூட
இருந்தது அந்த நாளையில் காரதீவி பன்னெண்டு தான் இருந்தது வேந்து எங்கள் வடுகோட்டை எம்பி தியாராஜா இருக்கே கார நகர்ன்று அதை திருப்பி புதுப்பித்து கார நகர் கஜோன்னா பீச் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டே எம்பி தியாரு கேட்க அதோ இதுன்றது நாலு பக்கம் கடலால் சூழா பண்ணுறது அதால் எங்கள் ஊரில் எல்லா இதுவும் இருக்கிறது கோயில்கள் பீச்சுகள் காணிகள் பூமிகள் எங்கள் தொழிலுக்கு ஆடு மாடு வளர்க்க அதுகள் செய்கிறதுக்கு உகந்த இதாக இருக்குது கமத்தை நம்பினவர் கைவிடப்பட மாட்டார் கமக்காரன் வீடு விடுகிற அளவு எந்த தொழிலும் விடியாது கமக்காரன் வீடு செய்கிற அந்த நெல் ஆடு மாடு கோழி வைக்கலுக்கு இருக்கிற நெல் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு கோழி முட்டை போடும் நாய் அப்படி மாடு அப்படி வைக்கல சாப்பிடுது ஆ வைக்கல சாப்பிடுது பால் எடுக்கணும் இது எடுக்கணும் எல்லா வளமும் இருக்குது ஆண்டவன் புண்ணியம் கார்னர் வந்து வியாபாரிகள் எல்லா இடமும் இருந்தவர்கள் மற்றது வந்து படிப்பில் கூடினவர்கள் கல்வி மான்கள் கூட இருந்தவை அந்த நாளையிலே இருந்து ஐக்கிய நாடு சபையிலே சுதி வகிந்த வாசன் என்று காரணங்கள் ஆள் இருந்தது அந்த நாளையிலே அப்படி அப்படி கொஞ்சம் பேர் அந்த நாளையிலே வழி சிங்கப்பூர் அந்த நாடுகள்லேயே இருந்தவை இது கல்வி மான்கள் படித்த டாக்டர் மேர் மாஸ்டர் மேர் எல்லாரும் இருந்து எல்லா வழியிலும் மற்ற பிஸ்னஸ் எல்லாம் வழியிடங்களில் கடைகள் பண்டாரோல பார்த்து அப்படி என்று கடைகள் எல்லாம் இங்கே தியாக்கள் தான் வணிக தொழிலும் செய்தவை முழுக்க போய் இப்போ இப்போ ஒதுங்கி நெஞ்சத்துக்கு போச்சுனா கெட்டு போச்சுனா இந்த இதோட ஆக்களும் எல்லாம் வயது போக செத்து தானே போயிடுச்சுனா இப்போ சிறு தொழிலாக ஒரு கணக்காக ஓடிக்கொண்டு இருக்குது அண்ணனில் நல்ல மீன் இருக்குது நல்ல கல் இருக்குது பீச் இருக்குது கோயில்கள் இருக்குது கமம் இருக்குது பிள்ள பிள்ள செல்வம் மாதிரி கமம் விளைஞ்சால் எங்களுக்கு ஒரு உரையும் இல்லை காரிநகர் மேற்கு பிரதேசம் சார்ந்த காட்சிகளை உங்களுடைய இல்லத்திரைக்கு அழைத்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படியே நாங்கள் இந்த காரிநகர் மேற்கு கிராம சபையாளர் பிரிவிற்குள்ளே காணப்படுகிறோம் மணற்காடு என்கின்ற கிராம பகுதியை நோக்கி நகர்ந்திருக்கிறோம் நினைத்தினையை குறிப்பிட்டதை போல இந்த பிரதேசங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இந்த கிராம சேவையாளர் பிரிவினை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து சிறிய சிறிய கிராமங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிற ஒரு பெரும் பிரிவாக காணப்படுகிறது அது மட்டுமின்றி இந்த காரிநகர் பிரதேசம் என்று சொல்லி சொன்னாலே ஆலயங்களுக்கு புகழ்பெற்ற பிரதேசமாக இருக்கிறது மக்களுடைய மத வழிபாட்டு நம்பிக்கைக்குரிய ஆலயங்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய பிரதேசங்களாகவும் இந்த பிரதேசங்கள் காணப்படுகின்றன நாங்கள் ஆலயம் என்று பார்க்கிறபோது அதாவது ஆன்மா லயப்படுகிற இடம் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் எங்களுடைய ஆன்மாவை இறைவனோடு ஒன்றித்து வழிபடக்கூடிய இடமாக ஆலயங்கள் காணப்படுகின்றன அதாவது மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி வழிபடுவதற்கான இடங்களாக ஆலயங்கள் காணப்படுகின்றன தற்பொழுது நான் நின்று கொண்டிருக்கிற இந்த பகுதி மணற்காடு முத்துமாரியம்மன் ஆலய பகுதியாக இருக்கிறது இந்த பகுதி மக்களுடைய நம்பிக்கைக்குரிய தாய் தெய்வ வழிபாட்டினுடைய தொடர்ச்சியாக அறியப்படுகிற இந்த ஆலயம் சார்ந்த கதைகளையும் இந்த ஆலயத்தோடு பூர்வீகமாக தொடர்புகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய அடியவர்களுடைய கதைகளையும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கேட்டு அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் அதற்கு அடுத்ததாக இங்கிருக்கக்கூடிய ஏனி ஆலயங்கள் சார்ந்தும் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த அம்மன் கோயில் அந்த நாளையில போத்து கேரு இல்லாந்தர் காலத்தில் வந்தபோது இந்த அம்மனை கொண்டு போய் அங்கே ஒரு இந்த இருக்கிடங்களில் தாட்டு வச்சுவேன் இந்த அம்மனை ஒரு தெய்வமாக பிறகு அதுக்கு பிறகு அம்மன் கனவில் தோன்றி நான் இன்னிடத்தில் இருக்கணும் பிறகு எடுத்தது தான் இந்த அம்மன் கோயிலில் வச்சு வழிபட்டது போத்துக்கேர் உள்ளாந்த காலத்தில் அம்மனை ஒத்துக்கி கொண்டு ஒழிச்சு வச்சுவேன் இருந்த சின்ன கோயிலாக இருந்த இப்போ எல்லாம் பெரிய பிரம்மாண்டமான கோயிலாகிட்டு அதில் அம்மன்ட எந்த நேரம் அம்மா அப்பா கும்பிட்டது தானே இன்னும் நாங்களும் அம்மாலே இன்னும் நீ எங்களுக்கும் ஒரு திருவிழா இருக்குது நான் சொல்கிறேன் இந்த வருத்தம் வந்தாலும் எங்களை அம்மனும் ஜீவனும் காப்பாற்றி கொண்டு வாண்டு எது இந்த ஊரில் எந்த அனர்த்தங்கள் நிகழ்ந்தாலும் 
அந்த முந்தி எல்லாம் இது வந்தது என்ன சுனாமி அப்போ வந்தபோது இங்கே ஒரு அனர்த்தம் நடக்கே இல்லை ஆக சிவன் கோயில் அங்கே அந்த கஜினாவி செடியில் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் தண்ணி வந்துட்டு திரும்பி போயிட்டுது இங்கே செத்தது வந்தால் ஒரு ரெண்டு பேர் தான் செத்தது அந்த சுனாமி இதுக்கு மேற்கு கிராம சேவையாளர் பிரிவினுடைய காட்சிகளை உங்களுடைய இல்லத்திரைக்கு அழைத்து வந்து கொண்டு அப்படியே நாங்களும் இன்றைக்கு ஆலய தரிசனம் கோடி புண்ணியம் என்று அழைப்பதை போல நாங்களும் இப்படியே கோயில் கோயிலாக இன்றைக்கு ஒரு சுற்றுப்பயணத்தினை மேற்கொண்டு கொண்டு இருக்கிறோம் என்று தான் குறிப்பிட வேண்டும் ஏனென்றால் திரும்பிய இடமெல்லாம் இந்த கிராமங்களிலே ஆலயங்களை தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உண்மையிலே இப்படியான ஆலயங்களை அமைக்கிற போது அந்த காலத்திலே ஆலயங்கள் சமூக நிறுவனங்களாக இருந்து சமுதாயத்திற்கு தொண்டாட்சிய நிலையங்களாகத்தான் காணப்படுகின்றன அப்படித்தான் இன்றைக்கும் செயல்பட வேண்டும் என்பது ஒவ்வொருவருடைய விருப்பமாக இருக்கிறது அப்படியாக இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆலயங்களும் அவ்வாறான சேவைகளை ஆற்றி வருவதையும் கூட நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது நாங்கள் மணற்காட்டு பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய அம்மன் ஆலயத்தினுடைய காட்சி உங்களுடைய இல்லத்திரைக்கு அழைத்து வந்து அது தொடர்பான காட்சிகளையும் காட்சிப்படுத்தி இருந்தோம் அதற்கு அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த பத்திரகணி என்று அழைக்கப்படுகிற மணற்காட்டு பகுதிக்கு அண்மையில் இருக்கக்கூடிய பத்திரகணி கிராம பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய விநாயகர் ஆலயத்தை நோக்கி நகர்ந்திருக்கிறோம் இந்த பகுதியிலே காணப்படக்கூடிய இந்த ஆலயம் இந்த பகுதியிலே வாழக்கூடிய மக்களுக்குரிய நம்பிக்கைக்குரிய ஆலயமாக காணப்படுகிறது பொதுவாக சைவ மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காரியத்தை ஆற்றுவதற்கு முன்பாகவும் விநாயகரை வழிபாடு செய்வது அது தொன்று தொட்டு வழக்கத்திலே இருந்து வருகிற முறையாகவும் மரபாகவும் வழக்கமாகவும் இருந்து வருகிறது அந்த வகையிலே இந்த ஆலயம் சார்ந்த காட்சிகளையும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்க இருக்கிறோம் அது சார்ந்த கதைகளையும் கேட்டறிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இவ்வாலயம் வந்து இன்னொரு வருஷத்துக்கு முன்பாக ஓலக்கொட்டில் ஓலக்கொட்டினாலும் சுண்ணாம்பு கற்கனாலும் கட்டப்பட்ட ஆலயம் இருபத்தஞ்சி நாலு தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு உள்ள விடப்பேரோடு இந்த கிராம இந்த கிராமில் ஒரு சில மக்களும் பூசாரும் முட்டி சென்றபடியால் எஞ்சிய மக்கள் அடியர்களோடு சேர்ந்து விளக்கு பேச்சு பூசை செய்து வந்து வந்து பராமரித்து வந்த நாங்கள் ரெண்டாவது முறையாக ரெண்டாயிரம் ஆண்டு விளம்பே வெளி புலம்பெயர்ந்த அடியாளர்கள நிதியுடனும் அரச நிதியுடனும் புறமைக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரம் ஆண்டு கும்பாசம் நிறைவேற்றி விசேட பூசைகளால் நடந்து பார்த்து அலங்காரத்தில் பத்து நாட்களும் அலங்காரத்தில் நடைபெற்று வந்தது ரெண்டாவது கும்பாசமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அரச நிதியுடனும் இடம்பெயர் புலம்பெயர்ந்த அடியாளர்களுடன் நிதி ஒத்துழைப்புடன் திருப்பணிவேல் பூர்த்தி செய்து கும்பாசம் நிறைவேறி உள்ளது விரைவிலப்பா இப்போ நல்ல சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று வந்து கொண்டிருக்கிறது ரெண்டு கால பூசை நடைபெற்று வந்தபடியால் மக்களிட ஒத்துழைப்புடன் இவ்வாலயம் புறமைக்கப்பட்டுள்ளது இன்னும் பல வேலைகள் இருக்கின்றபடியால் அடிகாரிடம் அரச ஒத்துழைப்பினும் பல வேலைகள் இருக்கின்றது இந்த வாலயத்துக்கு
தாரநகர் மேற்கு கிராம சேவையாளர் பிரிவிற்குரிய காட்சிகளை உங்களுடைய இல்லத்திரைக்கு அழைத்து வந்து கொண்டு அப்படியே ஆலயங்களை நோக்கி நாங்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாங்கள் கோபுரங்களோடு அமைந்திருக்கக்கூடிய ஆலயங்களை எல்லாம் தரிசித்துக் கொண்டு அப்படியே நாங்கள் அண்ட வயல் விநாயகர் ஆலயத்தை நோக்கி நகர்ந்திருக்கிறோம் இந்த பகுதியிலே நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போல ஆலய செறிவு அதிகமாக காணப்படுகிறது சுற்றிலும் வயல் நிலங்கள் பச்சை பசையில் என்று காட்சி தர மருத மரத்தனுடைய குளிர்மையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அண்டவயல் விநாயகர் ஆலய பகுதியை பற்றி நாங்கள் பார்க்கிற போது இந்த பிரதேச மக்களோடும் நாங்கள் உரையாடுகிற போது அந்த ஆலயத்திற்கு அருகிலே காணப்படக்கூடிய ஆலயத்தினுடைய தலவிருட்சமாக மருத மரம்தான் காணப்படுகிறது சொல்லுவார்கள் ஆற்றங்கரை ஓரத்திலும் அரச மரங்களிலும் விநாயகர் வந்து வீட்டிருப்பார் என்று சொல்லி அப்படியெல்லாம் பார்க்கிற போது இந்த ஆற்றங்கரைகளிலே மருத மரமும் அரச மரமும் மிக பிரதானமான மரங்களாக காணப்படும் அப்படி இந்த ஆலயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வயலோடு இணைந்ததாக காணப்படுகிற இந்த ஆலயத்தினுடைய தலவிருட்சமாக மருத மரம்தான் காணப்படுகிறது ஆனால் அந்த மரத்தினுடைய வயது என்பது எவ்வளவு என்று இதுவரைக்கும் யாராலும் கணிப்பிட முடியாத சுமார் நூறு நூற்றி ஐம்பது வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட மரமாக இருக்கலாம் என்று சொல்லி இந்த ஆலயம் சார்ந்த போசகராக இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய மூதாட்டி ஒருவரோடு நாங்கள் கதைக்கிற போது அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது பக்தி பரவசம் மிக்க தேவார பதிகங்களை எல்லாம் அவர் எங்களுக்காக பாடியிருக்கிறார் நாங்கள் தொடர்ந்து அந்த காட்சிகளையும் அந்த தேவார பதிகங்களையும் தான் நாங்கள் கேட்க போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் எங்கள் ஆலயம் மிக பழமையான ஆலயம் எங்கள் பரம்பரைகள் சூராட்சி பரம்பரைகள் பரம்பரை பரம்பரையாக என்று வருகிறார்கள் இந்த ஆலயம் கல்வி தெருவில் ஏன் ஆப்பவி திவசங்கள் அமன் அமைந்து அம அமர்ந்திருக்கிறார் பிள்ளையா இங்கேயே சருத்தியை பெரும்பாலும் ஆவணை தகுதி விசேஷமாக நடைபெறுகின்றவர் மற்றவை இங்கேயே பிள்ளையார்களை இருபத்தொரு நாளும் பத்து நாள் திருவம்பாவும் வெகு சிறப்பாக வேலையாக நடக்கிறார் நடப நடவெட்டி வருகின்றது பரம் அன்று கரகத்தனை ஆனை மூகரகத்தனை இன்றிலம் பிறகை போடும் மைந்தனை நன்றி மகந்தனை ஞான கொழுந்தியனை நன்றி மகந்தனை ஞான கொழுந்தியனை உண்டியல் வழியை பேரி அங்கமும் ஏதமும் ஒவ்வொரு நாள்வர் அந்த நாடும் அடிபர மங்குள் மாடியே சபர் மாடவி மங்குள் மாடியே சபர் மாடவி மருகனிலாவிய மைந்தல் சொல்லால் செங்கையால் பூனல் செல்வமகம் சீர் சொல் செங்காட்டம் பிடியதனுள்ள கங்குள் விளங்கேறி ஏயந்தியாடும் கங்குள் விளங்கேறி ஏயந்தியாடும் கணபரீச்சரம் காமுரவிழைய பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினம் சாரம் பரிந்தினி பாவியனுடைய ஊனினையுருக்கி ஒழி பெருக்கி உழப்பிடா ஆனந்தமாய தேனினை சுரிந்து புறம் புறம் திருந்தையன் செல்வமே சிவபெருமானே யானுனை சுரந்திய சிக்கன பிடித்து எனக்கு எழுந்து அருள்வதி நீயன் நையாத மனத்தினை நைவிப்பாய் தெருவே 
பகுதி சார்ந்த காட்சிகளை உங்களுடைய இல்லத்திரைக்கு அழைத்து வந்தோம் அப்படி ஆலயம் ஆலயமாக நாங்கள் அழைத்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஆலயத்தினுடைய காட்சி அதனுடைய கதைகள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளவு ஆலயங்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கிராம சேவையாளர் பிரிவாக இந்த பகுதி காணப்படுகிறது நாங்கள் தற்பொழுது நகர்ந்திருக்கிற இந்த பகுதி புளியங்குளம் பிள்ளையார் ஆலய பகுதியாக இருக்கிறது அப்படியே சுற்றுவர வயல் நிலங்கள் நடுவிலே அழகான வேலைப்பாடுகளோடு கூடிய இயற்கை சூழல் நிறைந்த ஒரு ஆலய பகுதியாக இந்த பகுதி காணப்படுகிறது இந்த ஆலயத்திற்கு அருகிலே புளியங்குளம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு குல பகுதி காணப்பட்டிருக்கிறது அது தற்பொழுது கேணியாகவும் கூட பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டு வருகிறது இப்படியான இந்த ஆலய சூழலுக்கு அருகிலே ஈழத்தமிழர் மரபுரிமை அடையாள சின்னங்களாக கருதப்படுகிற சுமை தாங்கி கல்லும் ஆவுரஞ்சி கல்லும் கூட இடாமையும் பெற்றிருக்கிறது இப்படியான தொல்லியல் சார்ந்து எங்களுடைய வாழ்வியல் சார்ந்த மரபுரிமை சார்ந்த அடையாள சின்னங்களை நாங்கள் காணுகிற போது அவை தொடர்பாகவும் எங்களுடையவர்களுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்களிடத்தில் இருக்கிறது அந்த வகையில் இந்த சுமை தாங்கி கற்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சுமை தாங்கி கற்களானவை இப்புராதன காலத்திலே கால்நடையாக நடந்து வருகிற பயணிகள் தங்களுடைய தலையிலே இருக்கக்கூடிய சுமைகளை இறக்கி வைத்துவிட்டு இலை பாருவதற்கான அந்த பணியினை ஆற்றி இருக்கக்கூடிய கற்களாகத்தான் காணப்படுகின்றன அவை இன்றைக்கு கொஞ்சம் புனரமைக்கப்பட்ட நிலையிலே அந்த ஆலய பகுதியிலே காணப்படுகிறது அதனோடு இணைந்ததாக ஆவரஞ்சி கல்லும் நடப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த ஆவரஞ்சி கல்லினை நாங்கள் பார்க்கிற போது அந்த தொன்மத்தினுடைய கதையினை அது இயல்பாகவே கூறுவதை போல எங்களுக்கு தெரிகிறது என்றால் இந்த ஆவரஞ்சி கற்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காலத்திலே ஆணிறைகள் அதாவது குறிப்பாக இந்த பசுக்கள் காளை மாடுகள் தங்களுடைய உடலிலே ஏற்படுகிற கடி போன்ற நோய்களை தீர்த்து கொள்வதற்காகத்தான் இப்படியான இந்த ஆவரஞ்சு கற்களை எங்களுடைய மக்கள் நட்டார்களாம் மனிதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் மனிதர்களையும் தாண்டி ஜீவகாருண்யம் மிக்க மனிதர்களாக அவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் 
இந்த ஐந்தறிவு படைத்த ஜீவன்களையும் எப்படி நேசித்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கான ஒரு உதாரணமாகத்தான் இப்படியான சின்னங்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அது மட்டுமன்றி இதற்கு அருகிலே வந்து அழகான ஒரு கிணற்றடி அந்த பழமையினுடைய வழிபாடுகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய கிணற்றடி பகுதியையும் நாங்கள் கண்டுகொண்டோம் இந்த பகுதியையும் நாங்கள் அப்படியே கண்டுகொண்டு இங்கிருந்து தொடர்ச்சியாக நகர இருக்கிறோம் அதற்கு முன்பாக இந்த காட்சிகளை பார்த்து காரிநகர் மேற்கு கிராம சேவையாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட ஆலயங்கள் சார்ந்த காட்சிகளைத்தான் நாங்கள் உங்களுடைய இல்லத்திரைக்கு அழைத்து வந்திருந்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த பகுதியிலே வாழ்ந்து வருகிற மக்களுடைய தொழில் சார்ந்த அதாவது பொருளாதார தேட்டம் சார்ந்த ஒரு பார்வையும் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த பகுதியிலே நிறைந்த வயல் நிலங்கள் காணப்படுகிறது பெரும்போக பயிற்சிகை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது வானம் பார்த்து இந்த வயல் நிலங்கள் எல்லாம் சிரித்திருக்கின்ற பச்சை ஆடை உடுத்து இருக்கிற நிலங்களாகத்தான் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன இந்த நிலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மொட்டைக்கருப்பன் அரிசி என்பது மிக பிரபலமான ஒரு அரிசியாக காணப்படுகிறது ஒரு நெல் இனமாக காணப்படுகிறது இங்கும் இந்த காரநகர் பகுதியிலும் அது சார்ந்த நடவடிக்கைகள் பெருவிருப்போடு மக்களாலே மேற்கொள்ளப்படுவதையும் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அது மட்டுமன்றி இந்த பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் விவசாயம் வர்த்தகம் கரையோர பகுதிகளிலே மீன்பிடி அத்தோடு இங்கு காணப்படுகிற பனிவளம் சார்ந்த உற்பத்திகளும் அதிகமாக பெறக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் மக்களோடு உரையாடுகிற போது தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது இந்த பனி வளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் இந்த மேற்கு பகுதியில் அதிகமான பனி மரங்களை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது வடக்கினுடைய வளம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த பனி மரங்களின் மூலமாக மக்களுக்கு தேவையான பல்வேறு விதமான நன்மைகளை அடையக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த பனி சார்ந்த உற்பத்திகள் அது இந்த புழுக்குடியலாக இருக்கட்டும் அல்லது கிழங்காக இருக்கட்டும் அல்லது ஏனிய உற்பத்தி பொருட்களாக இருக்கட்டும் இவற்றின்பால் ஈர்க்கப்படுகிற தன்மை என்பது இன்றைக்கு இயலளவிலே குறைந்து வருகின்ற அந்த நிலையை கூட நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனால் இதில் இருந்து நாங்கள் அடையக்கூடிய நன்மை என்பது அளப்பரியதாக இருக்கிறது அந்த விடயத்தையும் நாங்கள் பதிவு செய்து கொண்டு இந்த காட்சிகளையும் தொடர்ந்து உங்களுடைய இல்லத்திரைக்கு அழைத்து வர காத்திருக்கிறோம் ஏதோ கமத்தொழில் மழை பெய்தால் எங்கண்ட நாடு தொழிக்கும் க கமத்தொழிலும் கடற்தொழிலும் ரெண்டும் தான் முக்கியமானது எங்கண்ட நாட்டில் மற்ற சீவல் தொழிலும் செய்யணும் அப்போ ஏதோ இங்கே இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை எங்கள் நோய் நொடி குறைவு எங்கண்ட இது கிளைமேட்டுக்கு நோய் நொடி நெருக்கம் இல்லை சனங்கள் இந்த ஊரில் ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு மேலே தான் இருப்பினம் அதுக்குள்ள இல்லை பத்தாயிரம் பேருக்கு மேலே இது நாலு பக்கம் கடலால் சூழப்பட்ட இடம் இது கார்னர் கார்னர் நாலு பக்கம் கடலால் சூழப்பட்டது பொன்னாலையிலிருந்து இந்த கார்னர் சுற்றளவு லைட் ஒவிச்சு இருக்குது வலிச்ச வீடு கோவலம் கோவலம் வலிச்சபடி இருக்குது பிரச்சனை இல்லை நாலு பக்கம் கடலால் சூழப்பட்டது கமங்கள் இதுகள் இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை நான் ஒரு நடிக ஒரு விவசாயி தகப்ப நேரம் விவசாயி நானும் ஒரு விவசாயி பின்ன இவ்வளவு இங்கே முழு காணிகளும் எனக்கு தெரியும் நான் பயிர்கள் செய்கிற என்ன மாதிரி என்றும் அந்த இதுகள் எனக்கு விளங்கும் கருப்பர் நெல்லு தான் நாங்கள் விதைக்கிறது கூடுதலா நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் கருப்பு ஒரு வீதம்தான் அந்த அஞ்சூறு ஒன்று நான் அப்படியோ எங்கே ஒரு சிலர் விதைப்பினம் மற்றபடி தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் கருப்ப நெல்லு தான் விதைப்பினம் நோயும் குறைவு ரெண்டு பசலை இந்த சருகள் அதுகள் போட்டு சாணி 
அதோடு போடுவினோம் சின்ன பாயிலையாக கொண்டு போடுவினோம் கடைசியில் இந்த குடலை பாயிலே என்று மற்றும்படி இங்கே இங்கே உள்ள ஓலை சருகு வேப்பங்கு சருகு நாவல் சருகு எல்லாம் கொண்டே வயலில் கொண்டு உழுவான உழுவினாம் அப்படியே நெல் விதைக்கிறதுக்கு அஞ்சு உழவு உழவு வேணும் கடைசியாக அஞ்சு உழவு நெல் உழவோடு முடியும் எல்லா காணிக்காரரும் ஒற்றுமையாக விதைச்சு வைப்போம் அரிசி விழியால் அவையே கொஞ்சம் காணியில் முன்னேற்றமாக இருக்கணும் அரிசி விழியால் நெல் முன்னேற்றமாக இருக்கணும் மாடு ஆடுகள் வளர்க்கணும் கருப்பன் நெல் வந்து நாங்கள் புரட்டாதி இருபதுக்கு மேலே தான் போடுறது போட்டால் அது அப்படி நூற்றி இருபது நாளைக்கு வரும் நூற்றி இருபது நாளையில் கதிராயிடும் மழையும் தக்க மழை பெய்து கொடுத்து கொண்டு தான் நூற்றி இருபது நாளையில் வெந்து வெட்டி புழுங்கலை அவிச்சு சிலர் விற்பனம் சிலர் தண்டுவினம் சிலருக்கு நெல்கள் கொடுப்பினம் தாராளமாக இருந்தது இங்கே இருந்து கேன நெல்கள் ஏற்றுப்பட்டு போயிட்டுது இந்த முறை எங்கள் குருநாகல மற்றது இங்கே ரெண்டு மூன்று அஞ்சு ஒரு பத்து லோட் நெல் கிட்ட வழியில் போட்டு கருப்பன் நெல் மன்னார் பூனாரி மற்றது இந்த இடம் சேகால சேகாலைக்கும் கொண்டு போனவே அப்போ ஒருத்தர் இருபத்தஞ்சு கிலோ அரிசி கொண்டு போயிட்டு அங்கே விட ரெண்டு எல்லோரும் பறிச்சிட்டுனா தனக்கு மூன்று கிலோ அரிசி தான் மிச்சம் அப்புறம் திரும்ப வந்து அரிசி எடுத்துகிட்டு போனவர் இந்த ஊர் அரிசி நல்லா இருக்கான்னு கருப்பன் அரிசி கொஞ்சம் பேர் வெள்ள நெல் இளங்கலி என்னென்ற ஒரு வெள்ள நெல்ல போடுவோம் அவ்வளோ தான் மற்றதுகள் இந்த அஞ்சூறு ரெண்டு ஆட்டக்காரி அவை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு நூற்றுக்கு ஒரு அஞ்சு வீதம் தான் போடுவோம் மற்றெல்லாம் கருப்பன் நெல் தான் போடுவோம் நோயை தாங்கக்கூடிய நெல் இவ்வளோ காலம் அடித்த ஒரு காலம் அந்த ஜடக்கட்ட நோய் அந்த நோய் இந்த நோய் ஒன்றும் வராது வயலையும் கண்டபடி தேவை இல்லைங்கண்ட மண்ணுக்கு கணக்கான வயலையை போட்டால் ரெண்டு வயலை தான் போடுவோம் இது அடிவிடம் போட்டால் ஒரு நைட்ரஜன் ஒரு மூன்று நாள் மனதி அதில் அது பயிர் கிட்ட முடியும் மழையும் தூர அந்த மாதிரி செந்தளிப்பாக வரும் பிறகு ஐம்பது நாள் அறுபது நாள் போனோன்னா இன்னொரு வயலை போடுவோம் அதோட சரி பிறகு வயலை போடுறது இல்லை மருந்தும் எங்கேயும் அந்த பூச்சி மருந்துண்டு அதே அடிப்போம் பூச்சி மருந்து அடிப்போம் அதில் அவருக்கு அந்த குடலையில் அடிக்கிற சந்து ஊற்றி கண்டு அந்த ஓட்ட வைக்கும் ஜாமரானி குச்சி மாதிரி அந்த இது வந்துடும் அந்த வெள்ளை ஜாவி அதுக்காண்டி தான் அந்த மருந்து அடிக்கிறது ஆ குடலை கட்டேக்கில் அந்த விறகம்பு கட்டி இருக்கும் அந்த அது இந்த பயிர் அந்த குடலை வேற போது கரு கட்ட போதுன்னு அடிச்சு விடுறேன் தட்டுக்கிலேயே எல்லா ஊஞ்சியிலையும் க இப்போ போதிய இது ஏன்னா மருந்து அவ்வளோ எழுப்பமான மருந்துகள் இல்லை முந்தி வந்தது மனோக்கல் ட்ரபோஸ் லோஸ் பிராண்ட் டைவோட் மற்றது இதுகள் அண்டு தமரோன் இன்னும் அது அதுகள் சும்மா துறக்கம் தெரியும் நல்ல மனம் இப்போ தான் மிரந்து அவ்வளவு மனம் இல்லை எருக்கள் கஞ்சல்கள் எல்லாம் போட்டு வயலில் கொண்டே உழுவினம் எருக்கள் கஞ்சல்கள் ஓல தாழ்ப்பினம் இந்த பனி ஓல அது இந்த சருகை எல்லாம் அள்ளி போடுவினம் வயலுக்கு சருகள் எல்லாம் போட்டு உழுது மண்ணை பண்படுத்தி வச்சிருப்பினம் சிலர் வயலுக்கு ஓல தாழ்ப்பினம் ஓல பனி ஓலை வெட்டி பச்சையாயும் தாழ்ப்பினம் உக்கலாயும் இப்போ ஓல வீடுகள் இல்லை தானே அப்போ ஓல வீட்டுக்காரர்கிட்ட நாங்கள் முந்தி வேண்டி ஏற்றிக்கொண்டே வயலில் போட்டு ஓல தாழ்க்கிறது மண் நல்ல கருப்படைஞ்சு நல்ல மூச்சா வரும் ஒரு ஆண்டு அஞ்சடி உயரத்துக்கு வளரும் நல்ல கதிரும் நல்லது சப்பி வார உறைவு எது இயற்கை பயலை போடுக்க வயலில் சப்பி வாரது குறைவு அப்படி எங்கேயும் ஒன்று ரெண்டு அல்லது ஒரு அஞ்சு பத்து பயிர் தான் இந்த வெள்ளை ஜாவி அடிக்கிறான்னு சொல்கிறது மருந்து அந்த குடலை க 
கட்ட ஆரம்பித்த போது அறுபத்தஞ்சா நான் தான் அடிச்சு போடணும் அதுக்கு முதல் தான் பயலை போடணும் புறவு போடக்கூடாது அறுபத்தஞ்சு நாளைக்கு பயலை போடணும் மற்ற மருந்தும் அடிச்சு போட்டால் புறவு ஒன்றும் தேவை இல்லை இனி கருப்பன் நெல்லில் தாக்கம் குறைவு மற்ற நெல்கள் இப்போ அட்டக்காரையும் வளர்காலம் அடிச்சு கொண்டு வந்தது இப்போ கொஞ்சம் நோய் வாய நெல் நோய் விழுந்துட்டு சொல்லுங்கண்ணா அதால இப்ப வெள்ள நெல்லு விதைக்கணும் இந்த பரங்க காயவட்டி கல்லு சொல்றது அந்த இத காய திருப்பி முறிஞ்சு போட்டு வெந்து செய்வாங்க கல்லு அதுல இருந்து வரும் காயவட்டி கல்லு சொல்றது முதல் பால கல்லு ஆண் பெண பெண் பெண ஆண் பெண தான் முதல் வரும் கையில் ஜனவரியில் உறவு மற்றது அங்கால சித்திரையில் தான் பெண் பெண வரும் எல்லாரும் பனங்க எல்லாம் பொறுக்கி கடற்கரையில் போட்டால் ருசி கூட எங்கள்ட்ட பனங்கிழங்கு கடற்கரையில் போடுற கிழங்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த உப்பு ஜுவாரி அந்த மாதிரி கிழங்கு பிரச்சனை இல்லை அது பனங்கொட்டையை எடுத்து சிலர் ப பனங்க பனிஞாரம் பதநீரும் சிலர் இந்த கருப்பணி அதுகளும் எடுப்பாங்க மேற்கு பகுதி சார்ந்த காட்சிகளை அப்படி அழைத்து வந்து கொண்டு இங்க இருக்கக்கூடிய கல்வி புலம் சார்ந்தும் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பகுதியானது கற்றவர்களால் ஒரு காலத்திலே கற்றவர்கள் நிறைந்திருந்த கல்விமான்கள் நிறைந்திருந்த பகுதி என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் அப்படியே இங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த கிராம சேவையாளர் பிரிவிற்குள்ளே காணப்படுகிற பாடசாலைகள் தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் யால்டன் உயர்தர பாடசாலை இங்கே காணப்படுகிறது அதாவது யால்டன் ஆரம்ப பாடசாலை இந்த கருகில இருக்கக்கூடிய ஜே நாற்பத்தி ஒன்று கிராம சேவையாளர் பிரிவினுடைய நிர்வாக எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிக்குள்ளே வருவதாகவும் இந்த உயர்தரம் கற்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான உயர் கல்லூரி இந்த பகுதிக்குள்ளே வருவதாகவும் நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது உயர்தரம் வரையான கல்வியை வழங்கக்கூடிய இந்த நிலையத்திலே இந்த அதாவது இந்த பகுதிகளிலே காணப்படக்கூடிய கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் கல்வி கற்பதாகவும் அதற்கப்பாலே இதற்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய பாடசாலைகளுக்கு செல்வதாகவும் கூட நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் அது மட்டுமன்றி இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய நர்சரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இதற்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய முன்வழிகளுக்கு தான் இங்கிருந்து மாணவர்கள் செல்வதாகவும் நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் அந்த விடயத்தையும் பதிவு செய்து கொண்டு இந்த பாடசாலை சார்ந்த காட்சிகளையும் அப்படியே அழைத்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் காரணகர் மேற்கு பகுதி சார்ந்த காட்சிகளை உங்களுடைய இல்லத்திரைக்கு அழைத்து வந்து கூட அப்படி நாங்களும் நிகழ்ச்சியில் இருந்து விடைபெற வேண்டிய நேரம் நெருங்கி இருக்கிறது அதற்கு முன்பாக இந்த பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பகுதி தனக்கெனவே பல்வேறு விதமான செல்வ செழிப்புகளையும் பல வரலாற்று கதைகளையும் கொண்டிருக்கக்கூடிய அதாவது மக்களுடைய வாழ்வியல் கதைகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய பகுதியாக இருந்த போதும் இந்த பகுதியிலும் காலத்திற்கு காலம் மக்கள் பல்வேறு இடப்பெயர்வுகளை சந்தித்த மக்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் அவற்றில் இருந்தெல்லாம் மீண்டு தங்களுடைய வாழ்வை மீள கட்டி எழுப்பியவர்களாகவும் இவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த பகுதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் சில விடயங்களையும் நாங்கள் அறிந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது இந்த நிலங்கள் மக்களை இழந்திருக்கிறது ஒரு காலத்திலே மிக அதிகமாக சனத்தொகையை கொண்டிருந்திருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியிலே தற்பொழுது மக்கள் தொகை ஒப்பீட்டு அளவிலே குறைவடைந்திருக்கிறது அதாவது காலத்திற்கு காலம் இடம்பெற்ற அந்த யுத்த அனர்த்தங்களின் காரணமாக இந்த பகுதியை விட்டு வெளியேறி நாட்டினுடைய பல்வேறு பிரதேசங்களிலே குடியமர்ந்திருக்கிற மக்கள் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் சில பேர் இந்த பகுதிகளிலே வாழ்ந்து வருவதையும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த விடயங்களையும் நாங்கள் பதிவு செய்து கொண்டு இந்த பகுதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே தரைக்கல் நீர்வளம் என்பது சற்று சவராக காணப்படுகிறது சில பகுதிகளிலே நல்ல நீராக காணப்படுகிற அதே நேரத்தில் அநேகமான பகுதிகளிலே சவர் நீராகத்தான் காணப்படுகிறது இதன் காரணமாக பிரதேச சபையினுடைய அந்த பவுசர்களின் மூலமாகவும் இன்னும் சில தனியார் பவுசர்களின் மூலமாகவும் ஜாழ்ப்பாணத்தினுடைய பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து 
நீரை பெற்று இந்த மக்கள் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் எழுபது சதத்திற்கு விநியோகிக்கப்படுவதாகவும் நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் இப்படியாக இந்த பகுதியிலே அதாவது இந்த மேற்கு பகுதியிலே ஒரு சில கிராமங்களிலே அதாவது எல்லா கிராமங்களையும் நாங்கள் குறிப்பிட்டு விட முடியாது ஒரு சில கிராமங்களிலே சில சட்டவிரோதமான செயற்பாடுகள் இடம்பெறுவதையும் நாங்கள் கிராம சேவையாளர் மூலமாக அறிந்திருக்கிறோம் ஆகவே அப்படியான செயற்பாடுகள் ஆனவை ஒட்டுமொத்தமான பிரதேசத்தினுடைய அந்த அழகியலையும் கெடுத்துவிடக்கூடிய இயல்பினை கொண்டிருக்கும் ஆகவே உரிய நிறுவனங்கள் அது தொடர்பாக கவனம் எடுத்து மக்களுக்கான உரிய விழிப்புணர்வுகளை ஊட்ட வேண்டும் மக்களும் அதனை உணர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்பதும் இங்கே அறிவு ஜீவிகள் சார்ந்தவர்களுடைய மிக பிரதானமான கோரிக்கையாக இருக்கிறது அது தவிர இன்னும் சில கிராமத்திலே குறிப்பாக இந்த கிராம சேவையாளர் பிரிவிற்குள்ளே சுமார் நூற்றி நாற்பது அதாவது நூற்றி நாற்பது வீட்டு திட்டங்கள் தேவையாக இருப்பதாகவும் நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் வீடற்ற மக்களுக்கான அந்த உதவிகள் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதும் அந்த மக்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது அந்த விடயத்தை நாங்கள் பதிவு செய்து கொண்டு இதே போன்று தாயகத்தினுடைய மற்றொரு நிலத்திலே இருந்து உங்களுடைய இல்லத்திரை கணக்காட்சிகளை நாங்கள் அழைத்து வருகின்ற வரையிலே ஒளிப்பதிவிலே இணைந்திருந்த ரமிஜியூஸ் மற்றும் ஆனந்தன் ஆகியோரோடு விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் ஷர்மிலா சந்திக்கல